，隐匿于风景如画的孟加拉湾浅滩处，有一个美丽的小岛屿，数百年来一直吸引着人们的想象。而让这个岛屿广为人知的原因，并不是它作为热带天堂的美景，而是居住在岛上的一个鲜为人知且经常发生暴力冲突的未接触部落。对于大多数人来说，这个岛屿就像一个通往过去的窗口。提供了了解古代人民生活方式的机会，但对于一些不幸的人来说，这座岛屿却成了他们的最终安息之地。哨兵岛人几乎完全没有受到现代文明的污染，至今仍过着狩猎、采集的生活方式。他们凶悍地保卫着自己的家园，拒绝任何外来者的接触。他们的语言。文化和习俗也因此几乎完全不为人所知。今天，我们将深入探索与哨兵岛人的接触历史，了解我们所知道的关于他们的生活方式，并讨论与此相关的伦理道德问题。现在，让我们毫不迟疑地来揭开笼罩在这颗安达曼群岛隐藏的明珠——北哨兵岛上的神秘面纱，探讨与该岛屿接触引发的伦理和哲学议题。那我就无需赘述有关面积和地理位置的细节了。因为这些信息对于非专业人士来说可能比较枯燥。与北哨兵岛一样，安达曼群岛的其他土著居民，例如安达曼人、翁奇人以及加拉瓦人，也同样有着深厚的历史渊源。这些人是东南亚最早现代人类的后裔。据推测，他们的祖先已经在这些岛屿上生活了超过四万年。虽然无法证实，但北哨兵岛的哨兵岛人很可能也拥有着同样悠久的历史。换句话说，他们在这里生活的时长可能远远超过了已知文明的出现时间，而与世隔绝的北哨兵岛却仿佛被时间静止了一般。尽管周边岛屿在殖民浪潮中饱受摧残，北哨兵岛人却得以延续着他们古老的生活方式。虽然现有外人涉足，但几个世纪以来，北哨兵岛也并非完全与世隔绝，零星的接触事件在历史上时有记载。据推测。在过去数百年甚至数千年的时间里，北哨兵岛人可能与附近的部落进行过交流。虽然现在临近的部落将北哨兵岛人视为敌对者，但过去的情况可能并非如此。历史上，一些没有记载的接触事件或许在北哨兵岛上发生过。这些事件的参与者可能包括奴隶贩子、海盗或是遭遇船难的遇难者。值得一提的是。安达曼群岛早在数世纪甚至数千年以前就为人所知，只是直到公元九世纪才出现在文献记载中。直到一千五百七十四年，北哨兵岛才首次出现在地图上。虽然早在一千七百七十一年，英国东印度公司职员约翰·里奇就声称在该岛屿上看到了火光，但这也仅仅是初步的发现。整整九十六年后，有关该岛屿的记录才再次出现。一千八百六十七年。一艘名为 m i n a v a 的印度船只在疾风中触礁，意外搁浅于北哨兵岛附近。幸运的是，船上所有八十六名船员都平安抵达了海滩。在长达两天的时间里，船员们毫不知情地滞留在海滩上，直到第三天清晨，敌意浓重的岛民们突然发起了攻击。据 m i n a v a 号船长描述，他们使用的是疑似以铁制箭头武装的弓箭。所幸的是，所有船员都毫发无伤地退回船上。并利用木质船体作为屏障，用棍棒和石头击退了哨兵岛人的进攻。不久后，皇家海军抵达现场，将这些遇难者解救。有趣的是，早在一千七百七十一年，哨兵岛人似乎就拥有了铁制箭头。这可能意味着历史上曾发生过其他未知的船难事件，又或许暗示着他们与外界有过某种接触，但具体细节无从考证。一千七百八十九年。随着英属印度的扩张，安达曼群岛，包括北哨兵岛，被宣布为大英帝国的殖民地。然而，这在近一个世纪的时间里，并没有对该岛屿产生实质性影响。与世隔绝的北哨兵岛仿佛受到了某种神秘力量的庇护，但周边岛屿就没有那么幸运了。殖民者带来的疾病在安达曼群岛肆虐，给当地居民带来了毁灭性的打击。殖民浪潮带来的灾难，在十九世纪中叶至末期席卷而来。由于疾病和冲突，安达曼人的人口锐减，约有半数之多的人在此期间丧生。殖民者强迫囚犯劳工砍伐丛林，这些劳工也时常遭到当地居民的攻击，原因不言而喻。
。这种紧张局势不断升级，最终在阿伯丁战役中达到了顶点。大约一千五百名岛民袭击了位于阿伯丁的囚犯劳工营地，而英国方面早已获悉了这场袭击即将发生，因此英国殖民者早已做好了准备。驻扎在阿伯丁的劳工营地，由士兵和一艘停泊在近海的英国双桅帆船保护。火力强大的枪支和大炮迅速击溃了手持弓箭和长矛的岛民。这场冲突标志着殖民统治的开始。在接下来的岁月中，安达曼人逐渐屈服于殖民者的力量，他们被教授了一些英语，并被强制成为劳工。殖民者为他们修建了简陋的房屋。然而，疾病和营养不良却无情地夺走了许多安达曼人的生命。经过与安达曼和尼克巴群岛其他部落的数次交锋后，英国殖民者基本控制了除北哨兵岛以外的所有岛屿。19世纪晚期，英国指派了一位名叫莫里斯·维达尔·波特曼的军官负责管理安达曼群岛，而波特曼却是一位颇具争议的人物。他对安达曼男性似乎抱有异乎寻常的兴趣。他拍摄了许多安达曼男性的照片。并摆出了一些模仿古希腊同性恋情景的姿势，令人费解。除了拍照以外，波特曼还对安达曼人的体格特征表现出浓厚的兴趣。或许正是出于这些特异的癖好，他萌生了拜访原始的北哨兵岛的念头。在出发之前，波特曼提到他的一名手下曾在北哨兵岛海岸边目击到那里的岛民。当时他们并没有登陆，只是在海滩上看到了十名赤裸着上身、留着长发。被用弓箭射鱼的岛民，而其他安达曼岛民却表示，哨兵岛人对他们并不友好。这似乎源于很久以前岛屿间的冲突，这或许暗示着哨兵岛人和至少部分安达曼人之间在近期也发生过摩擦。波特曼先生的这番记录，以及他观察到的哨兵岛人与周边岛屿居民存在差异的事实，都激发了他探索的兴趣。北哨兵岛上生活着一个鲜为人知的部落，据推测。他们可能源自小安达曼人，但双方之间是否还存在交流不得而知。一千八百八十年一月，波特曼先生决定率领一支规模庞大的英属印度团队拜访这座神秘的岛屿。这支队伍由数量众多的英属印度囚犯和缅甸劳工组成，同时还有一些安达曼土著担任追踪者。不过，波特曼先生的第一次探访并不顺利，他们仅仅发现了一些废弃的村庄。随后，他拍摄了一些追踪者仿佛生活在这些村庄里的照片，真实性令人怀疑。几天后进行的第二次探访则酿成了灾难。当他们接近岛屿时，一名叫做伊瑟的哨兵岛人率先发现了他们，并迅速带领族人撤退到丛林深处。波特曼及其手下继续在岛上探索。没过多久，他们在茂密的森林中发现了一家人。措手不及的男子迅速拉弓警戒，双方爆发了冲突。战斗的细节无从考证，但根据波特曼的日记记载，他们抓捕了三名岛民，并带回了船上。令人费解的是，这与他日记中所说的总人数六人并不相符。这六名被绑架的哨兵岛人，据称是为了科学研究的目的，被带到了位于南安达曼岛首府布莱尔岛。当这六名哨兵岛人抵达他们从未见过的文明世界后，他们很快就染上了疾病，其中两位成年人不幸离世。剩下的四个孩子则被带回了北哨兵岛，并赠送了一些礼物。可以推测，这些极具传染性的疾病会在岛上传播开来，可能导致了更多岛民的死亡。事后，波特曼承认这次探访并不成功，他们不仅没有取得任何进展，反而加剧了哨兵岛人对外部世界的恐惧。同年，喀拉喀托火山爆发后，波特曼误将火山喷发的声音当成岛上的枪声，再次造访了北哨兵岛。不过这次他并没有见到任何人，只是离开前在海岸边留下了些礼物。值得一提的是，波特曼后来表示，他对与安达曼人，包括哨兵岛人的接触感到深深的遗憾，因为他意识到这些接触给岛民们带来了伤害。这次造访也成为了长达十余年间，外人最后一次踏足北哨兵岛的记录。一千八百九十六年，三名印度罪犯逃离了布莱尔港的殖民监狱。用自制的木筏逃向附近的岛屿，搜寻队后来发现，其中两人溺死在礁石旁，一人幸运地抵达了北哨兵岛的海滩，但随即遭到箭雨袭击身亡。这几乎是半个世纪以来北哨兵岛最后一次受到外界的打扰。1956年
，新成立的印度政府正式宣布北沙冰岛为部落保护区，并禁止任何人靠近该岛屿三海里范围内。从一九七零年代开始，印度政府决定定期组织礼品赠送活动，希望能与北沙冰岛的居民建立友好关系。人类学家夏洛特和潘迪特率领的团队。作为近一个世纪以来首批登上该岛屿的人员，踏上了与哨兵岛人接触的艰难旅程。怀着与哨兵岛人建立友谊的愿望，他们小心翼翼地踏上岛屿。映入眼帘的是十八座废弃的棚屋，以及仍在燃烧的篝火，无不透露着岛民们的生活气息。研究小组留下了椰子、金属锅、锤子、刀具等物品作为礼物，随后返回船只。在接下来的探访中。他们特意在海滩上放置了一块石碑，宣示北少冰岛为印度领土的一部分。一九七四年，一支由电影制片者组成的探险队同样将目光投向了这里。他们希望与北少冰岛和其他土著部落进行友好接触。电影制片者们带着锅碗、椰子等现代物品来到海滩，怀着忐忑的心情从船上观望，等待着少冰岛人的出现。几个小时后，岛民们终于现身了。他们手持武器，对这些不速之客做出了明显的驱赶姿态。一名叫做埃留西斯的岛民用弓箭射向远处，不幸击中了其中一名摄影师的腿部。而他不仅没有停止挑衅，还对着受伤的人嘲笑起来。电影制片者们继续观察着哨兵岛人对礼物的反应。他们将猪扔在了地上，并用长矛将其刺穿掩埋，同时还埋掉了其他一些奇怪的礼物，例如玩偶和玩具车。不过，岛民们似乎对留下的铝锅和椰子颇感兴趣，最终带着这些物品消失在了丛林深处。考察队也启程返回了港口。七十年代后期的一次探访中，一支考察队带上了两名安达曼土著居民——安达曼安家族的成员。安达曼安家族是非洲矮黑人种族，被认为与哨兵岛人有着密切的亲缘关系。虽然安达曼安家族尝试与哨兵岛人交流，却未能取得任何进展。尽管听不懂确切的含义，哨兵岛人还是被安达曼安家族的手势和喊叫声吓到了。这可以理解，因为经过长期隔离，他们的语言可能已经互不相通。此后，印度政府仍然组织了一些探访活动，这些后续的探访活动往往遵循着同样的模式：将礼物留在海滩上，然后观察岛民的反应。这些半敌意的岛民有时会做出友好的举止。有时则会迅速拿走礼物后向船只射箭，这种时而友好、时而敌对的互动持续了大约十年左右的时间，最终被一场悲剧所打破。一九八一年八月二日的夜晚，一艘名为“普里姆罗斯号”的货船在恶劣天气的袭击下失去控制，经过数小时的狂风巨浪摧残，它触礁搁浅于北少冰岛附近的海域。三十一名船员在惊涛骇浪中幸存下来，但他们并不知道。更大的考验正悄然逼近。黎明到来，船长松了口气。普里姆罗斯号并没有沉没的危险，而松懈的时刻总是短暂的。当天早上，一名年轻的船员发现一群赤裸的男子正在岸边注视着他们。没过多久，大约五十名手持弓箭的岛民出现在了岸边，对着船上的人们发出挑衅的呼喊。真正的恐惧开始了。这些岛民开始用简陋的船只试图靠近货船，所幸汹涌的波涛和他们脆弱的船只质量阻止了哨兵岛人接近。虽然恶劣的天气似乎有所好转，但恐惧笼罩着普里姆罗斯号的船员们。他们搜集了所有可以当做武器的东西，包括信号枪、几把斧头和管子，严阵以待。又熬过了一天，这艘香港货船的船长终于通过电报与所属公司取得了联系。而他请求的不是救援，而是空投武器，好击退攻击者。这个举动足以说明他们遭遇了多么可怕的噩梦。几经波折，两名来自私人航空公司的直升机飞行员，冒着恶劣的天气，尝试对遇险的普里姆罗斯号进行救援。经过一番艰难的降落后，他们成功的将船上的三十一名船员分三次运走。这艘货船最终被放弃，所有货物都留在了岛上。等待着未知的命运，很难想象，当哨兵岛人第一次登上这艘现代船只时，会感到多么惊讶。在他们看来，这艘庞然大物就像是一只装满奇珍异宝的巨大容器，闪闪发光的金属对哨兵岛人来说珍贵无比
，随处可见的金属铰链、连接着的门、透明的玻璃窗、布满按钮的控制室、装着奇怪物质的厨房，所有的一切都会令他们惊奇不已。或许在鼓起勇气的情况下，他们会冒险进入这艘钢铁巨兽的内部一探究竟。对于这些与世隔绝的人来说，这艘船就犹如现代人进入一艘外星飞船般不可思议。普里姆罗斯号上的绝大部分物品，对哨兵岛人来说都闻所未闻、匪夷所思。他们毫无疑问会尝试使用找到的一些物件。这艘货船当时装载了大约一百吨，主要是机饲料。除此之外，我们还可以推测，他们也探索了船上的一些船员舱室和其他区域。对于所有经历过这起事件的人来说，这都必定是一段难以忘怀的经历。或许直到今天，岛上的人们还会谈论此事。毕竟这艘货船的残骸仍然静静地躺在搁浅之处。普里姆罗斯号的搁浅事件是北少冰岛历史上始料未及的插曲，所幸并未对双方造成人员伤亡。因此，印度政府决定继续执行礼品赠送计划。一九九一年的一次探访似乎迎来了突破性进展。当官员们抵达北少冰岛时，部落居民竟主动示意他们留下礼物，这似乎是历史性的时刻。哨兵岛人首度放下武器，主动接近赠礼者。他们甚至涉水走向小船，拾起更多的椰子。在投掷椰子一段时间后，船员们终于放下戒心，走出小船，将椰子直接递给他们。一个月左右后，另一支考察队也取得了同样的进展，双方实现了友好互动。这次探访过程中，甚至得以拍摄到北哨兵岛男子的近距离影像。这些哨兵岛人看起来友善地接受了礼物，其中包括男性和女性。有趣的是，一名船员不小心用椰子砸到了一个女性的背部，导致她摔倒在地上。不过，双方显然都明白这只是个意外。而这次互动过程中，哨兵岛人的态度也发生了一些变化。一名男子似乎用刀做出了威胁的姿势。鉴于双方气氛融洽，考察队决定离开。整个过程没有发生任何意外冲突。在两次和平接触之后，当局最终认为派打捞队回收搁浅的普里姆罗斯号残骸。这艘大概一万六千吨的游轮应该足够安全。两个月的打捞作业在距离岛屿海岸约四百英尺的地方进行，每次有七至十名工人分批作业，一般一个星期。打捞过程中，工人们经常会遇到好奇的哨兵岛人。他们有时会靠近作业地点，哨兵岛人经常划着简易木船出海查看究竟发生了什么。不过，打捞队并没有因此感到恐慌。打捞工作持续了一年半左右，在这段时间里，一位名叫埃留西的哨兵岛人时常前来观察，甚至大胆地登上打捞船，与工人近距离接触。据报道，他们似乎对工人们使用的喷灯感到害怕。打捞队尝试赠送一些金属废料给岛民，但他们只对扁平的金属片感兴趣，对金属棒或管道没什么兴致。整个打捞过程中，哨兵岛人始终对工人们的行为表现出浓厚的好奇心，但没有表现出敌意。打捞出来的优质金属和其他货物，想必让岛民们觉得货物匪浅。来自布莱尔港的一些小型渔船也曾到过这艘沉船附近，打捞泄露出来的货物和可回收的废料。这使得哨兵岛人有机会经常见到现代人类及其使用的工具。当普里姆罗斯号上值钱的部分都被拆卸后，打捞队最终离开了这座岛屿。在今天，我们仍然可以在谷歌地球上看到普里姆罗斯号那锈迹斑斑的残骸。在这段密集的接触之后，北哨兵岛又恢复了往日的平静。对于岛民们来说，这些频繁的访客突然停止到来，可能让他们感到惊讶。要知道。考察队带来的食物和物资，或许在无意间使哨兵岛人产生了一定程度的依赖，因此，探访活动的中断可能会引起岛民的不满。在接下来的几年里，印度政府仍然间歇性地组织礼品赠送活动，但与北哨兵岛人的接触并不总是那么友好。有时，接触小组会遭到岛民的箭矢射击。有一次，他们甚至用弓箭袭击了一艘木船。没有人确切知道。为什么岛民在这些接触活动中的敌意程度会时高时低？不过这可能与接触外界带来的疾病有关，因为哨兵岛人长期与世隔绝，缺乏相应的抵抗力。到一九九六年，印度政府正式停止了定期的礼品赠送活动，许多官员开始质疑与这些健康快乐
，数千年来一直自给自足的人民进行接触，是否明智？正如他们所言，哨兵岛人根本不需要外界世界，外界世界也并不需要他们。考虑到与哨兵岛人同属一个民族的安达曼人，曾在与现代世界的接触中遭受了毁灭性的打击，人们意识到，如果与哨兵岛人持续接触，他们也可能会面临同样的命运。在接下来的几年里，人们只是偶尔远远地观察北森提奈岛，而岛民的反应也褒贬不一。二零零四年印度洋海啸发生后，印度政府决定对该岛进行两次巡查，其中一次巡查因直升机上的一名成员被岛民用弓箭射击而备受国际关注。试想一下，对于从未见过直升机的人来说，这种在天空中移动的机器可能会被他们视为神话中的生物。不过，更重要的是，从巡查结果来看。岛上的居民似乎身体健康，没有遭受任何伤害。印度政府会定期派出船只，停靠在安全距离的海域，遥望北哨兵岛，确认岛民们身体健康，并且没有主动寻求与外界接触的意愿。为了保障该部落的安危，印度政府实施了严密监控，绝不干涉的政策。不过，这项政策在两年后的2006年，却因两名喝醉的渔民的冒失行为而被打破。两名渔民违法在北哨兵岛附近海域捕捞泥蟹，忙活一天后，他们用绳子拴住一块石头当做船锚，然后喝得酩酊大醉，沉沉睡去。不巧的是，他们的船随着潮汐逐渐飘向了岛屿。安达曼和尼克巴生态协会的观察员目睹了这一切，他们试图大声呼喊叫醒渔民，阻止他们靠近岛屿。但也许是因为喝得太醉，渔民并没有注意到危险的靠近。他们的船飘到了浅水区，随后哨兵岛人袭击并杀害了这两个人。这是一百一十年来该岛上发生的首次一支人员伤亡事件。一支救援队试图回收遗体，但岛民似乎已经将遇难者掩埋。值得注意的是，救援队还拍到了哨兵岛人出现在遇难者船只上的照片。北哨兵岛的与世隔绝状态一直持续到二零一八年，当时发生了一起匪夷所思的事件。这名男子名叫约翰·艾伦·赵，一九九一年出生于美国阿拉巴马州。后来他曾提到，自己小时候读过《鲁滨逊漂流记》和《海狸记》等书，其中《海狸记》讲述的是十八世纪缅因州边疆地区，一名白人男孩与美洲原住民男孩成为朋友的故事。约翰却将这种着迷带到了一个极端的地步。他曾在教会中学读书，后来成为了一名传教士。同时，还是一位狂热的户外探险爱好者。他经常四处旅行，在美国、墨西哥、伊拉克、库尔德斯坦和南非等地进行深交活动。正是在这段时间里，他迷上了向从未接触过文明的原始部落传教的想法。他甚至还引用过吉姆·艾略特的话：“一名在厄瓜多尔被一个土著部落杀害的传教士。”证据表明，约翰很早就对北哨兵岛特别着迷。为了实现与该岛民接触的目的，他显然做了充分的准备。约翰学习了荒野生存技能，并选修了语言学和文化人类学课程，为登陆该岛做准备。二零一八年十月，约翰抵达了安达曼群岛唯一的大港口布莱尔岛。此时，他在日记中写道：“他计划前往北哨兵岛，并称其为撒旦的最后堡垒。”这番言论让人不得不怀疑。他的人类学课程是否真的教会了他有关人类学知识？同年十一月，他终于找到了一些渔民，愿意在他前往该岛。十一月十四日上午八点左右，约翰抵达了北森提奈岛。他划着独木舟靠近海岸，遇到了两名哨兵岛人。经过几千里的跋涉，他终于得偿所愿，可以向岛民传教了。而岛民们大声喊叫着，用弓箭比划着做驱赶的姿势。约翰则向他们喊着“耶稣爱你们”，并扔了一条大鱼作为礼物。那两名岛民并没有攻击，约翰便划着独木舟离开了。之后，约翰又划回之前见到两人的地方。这一次，六名哨兵岛人走了出来，对他发出挑衅。约翰在日记中写道：“我试着用鹦鹉学舌的方式模仿他们的话，他们大部分时间都在大笑，所以他们可能是在说脏话或侮辱我。”他还写道：“我试着学了几句短语。”并且为他们唱了一些赞美诗歌，他们听到后常常会沉默下来，而接下来发生的事态急转直下。这时候，一个拿着弓箭的孩子和一个年轻女子出现在约翰身后，约翰不当挥手
，示意他们放下弓箭，但似乎他们并没有理解约翰的意思。紧接着，一个拿着弓箭的小孩朝约翰走来，约翰预感到大事不妙，于是又向他们简单的传了几句教义，内容从创世故事开始。然后，约翰放下独木舟，想告诉他们他也有腿，而那个小孩还是射了一箭。正中约翰用来遮挡胸口的圣经，约翰被这件射中，后退了好几步。他记得当时朝那个孩子喊话，质问为什么射他。随后，约翰不得不游了将近一英里，才回到停泊在海湾入口处的船上。根据计划，约翰本应该在船上休息睡觉，而约翰似乎并不甘心。他在日记中写道：“主啊，愿你的旨意得以成全。如果你想让我被箭射中，甚至被箭杀死。”那就随你嘛。不过，我想活着也许能更有用。但是，无论发生什么，我将所有荣耀献给您，上帝。我并不想死。或许离开这里，让其他人继续尝试，才是更明智的选择吧。不，我并不这么认为。也许我还能找到办法返回美国。待在这里，几乎就意味着必然的死亡。而仅仅一天之内，两次接触。就足以表明局势存在变化的可能性。明天我将再次尝试。第二天，约翰写下了最后的预制条目，睡了个还算安稳的觉后醒来，现在正前往岛上。希望这不是我留下的最后笔记，但如果真是这样，荣耀归于上帝。他接着写了一段告别文字给他的家人，内容提到：如果我不幸遇害，遗体无法被带回，请不要责怪他们或上帝。关于约翰第三次登岛的遭遇，我们所知甚少，但可以肯定的是，他的行为最终以悲剧收场。据说，在他前往北少冰岛的渔民们目睹了岛民将一具尸体泼到海滩并掩埋的情景。之后，这些渔民陪同警方回到了他们认为埋葬遗体的地点。事件发生后，共有六名渔民和一名相关人员被捕。很明显，约翰的行为存在严重误判。他试图向处于石器时代、极易感染西方疾病的哨兵岛人传教，这是一件非常鲁莽的事。约翰的父亲也公开抨击了某些宣扬极端基督教义的传教士，认为他们将他的孩子推向了可以预见的不幸结局。这次事件对所有相关方来说都是不幸的，但是，我还是认为哨兵岛人才是真正的受害者。值得庆幸的是，自从2018年以来。这些岛民一直没有受到外界的打扰，我们只能期盼这种状态能永远持续下去。既然我们已经了解了最近几百年来这些土著居民所经历的接受常识，现在让我们来谈谈他们本身吧。像他们这样保持原始生活方式的人群，在当今地球上已经所剩无几。幸运的是，与亚马逊地区的一些未知部落相比，对哨兵岛人还算了解一些。首先，我们来聊一聊。他们赖以生存的珍贵岛屿，该岛屿面积仅约六十平方公里，相当于二十三平方英里，只有迪斯尼乐园占地面积的一半大小。不过，岛上仍保有相当可观的土地面积。北少冰岛周围环绕着珊瑚礁，这些珊瑚礁在二零零四年的一次地震后裸露而出。那次地震实际上将该岛整体抬上了约两米，岛屿完全被森林覆盖，我们对其内部地貌屈居甚少。从空中观察可以发现，岛屿内部地势起伏，有多座小山丘和高地。岛屿中央偏北方向有两个山峰，海拔约一百二十二米，这有利于哨兵岛人在偶尔发生的海啸中生存。岛上植被茂密，主要是热带和亚热带阔叶乔木。尽管岛上没有椰树，但正如我们从探访记录中得知，岛民们喜欢食用椰子，推测岛上可能存在印度野猪。波特曼提到。他在一个哨兵岛人村落附近看到一堆野猪头骨，这些头骨可能来自其他地方，但也可能源自岛上。无论如何，很难想象这些野猪和其他岛民长期共存是安然无恙。除了野猪，该岛屿还拥有其他食物来源，例如椰子蟹和多种鸟类。它们的大部分食物可能来自周边水域，其中包括贝类、鱼、海龟。甚至可能还有海豚和鲨鱼。尽管从它们强健的体格来看，岛上似乎拥有充足的食物来源，但受限于岛屿的面积，人口数量必然是有限的。据估计，岛上的人口数量可能维持在五十到四百人之间。
，许多年前，波特曼将四个生病的孩子带回岛上，这很可能让传染病登陆了北少冰岛，并对当时的人口造成毁灭性打击。不过，或许我们可以乐观地推测，这些疾病让后代人群拥有了一定的免疫力，但他们仍然很容易感染现代疾病。这就是约翰的行为如此恶劣的原因：传教可能导致这些人灭绝。他心里只想着自己的教义，却没有思考。这样的行为可能带来的后果。总之，哨兵岛人从远处看来身体健康、强壮有力，他们身材较矮小，体征与邻近的安达曼人相似。这些部落的人口属于你格利托人种，身材矮小，皮肤黝黑，体态特征与非洲人有些相似，而这种相似性仅限于外表。实际上，他们属于东亚人群，与中国人的血缘关系远比与非洲任何民族都更接近。岛上的女性居民会在腰间、脖子和头上系着纤维绳，男性居民则会系着厚实的腰带来放置工具，还会佩戴项链和头饰。他们使用的各种工具也令人惊叹。众所周知，加工金属是非常困难的，尤其是在没有炉子或其他金属加工工具的情况下。几乎可以肯定，哨兵岛人不会制造复杂的炉子，也不太可能拥有锉刀或钢锯等金属加工工具。为了理解他们处理金属的可能性，我们可以参考历史上其他接触过金属的石器时代文化。世界各地历史上许多石器时代文化都曾接触过金属冶炼技术。一个有趣的例子是美洲原住民。虽然某些美洲原住民部落确实会加工金属，例如北美地区通过冷断加工铜，南美地区甚至制造过坯铜。但大多数美洲原住民在欧洲人到来之前仍处于石器时代。当铁器和钢器首次传入北美大陆时，原住民们很快便采用了它们。一些部落甚至以掠夺殖民者的金属器皿为目的发动袭击。这些金属器皿含带了水壶、马车轱辘等日常用品。原住民居民将它们切割成碎片，并加工成致命的箭头，其中。科曼奇人尤为擅长利用他们所能找到的任何金属，制作出锋利高效的箭头。他们使用坚硬的石片精心敲打金属，使其出现刻痕，以便来回弯折并最终断裂。然后，他们再用研磨石进一步将这些金属片磨成锋利的箭头。哨兵岛人处理金属器物的方法可能与此类似，不过，他们也可能借助火来软化金属，以便敲打成型。马赛人就是这样制作他们令人畏惧的毛尖的。值得注意的是，当普利姆罗斯号出现在附近时，岛民们似乎对金属工具不感兴趣，只拿走了扁平的金属碎片。这或许可以推断，他们当时的技术水平还不过将金属软化到可以锻造的程度。从我们仅有的一张近距离拍摄的岛民刀具照片来看，很难判断它是否经过锻造，但可以明显看到锋利且经过打磨的刀刃。另一个值得注意的细节是，这个刀具没有枪。考虑到它靠近佩戴者的下体部位，这一点尤为让人担忧。我们知道，现代的刀具曾被赠送给哨兵岛人，因此，我们也可以推测，他们是用剪刀的碎片自制了这种刀具。哨兵岛人的宽刃箭头一直让人着迷，因为他们实在太大了。与历史上大多数文化使用的箭头相比，哨兵岛人的箭头显得格外宽大。仔细观察他们的箭枝，我们可以发现它们也很长，大约与射箭者本人一样高。他们投射物的另一个独特之处在于箭头击部的倒刺。这些箭枝的设计显然是为了捕鱼。虽然我们没有目击过他们使用这些工具进行捕鱼，但如果岛上确实有野猪出没，那么这些箭枝当然也可以用于狩猎。他们使用扁平的弓箭来发射这些箭枝。制作弓箭时，他们可能使用藤条等材料。观察到一些男性居民手持这些工具，其中一人还用长矛猛烈地刺向一条船，场面颇为惊险。另外，还有一些关于他们使用大型投掷矛的记录，但相关影像资料很难找到。哨兵岛人以擅长使用狭窄的平衡木舟在潜水水域捕鱼和狩猎而闻名。这种独木舟使用长杆操纵，而非船桨，因此活动范围仅限于潜水区。他们用长矛和剑射猎鱼类和海龟。或许你还记得，二零零六年，他们缴获了一艘渔船及其上的渔民。虽然这些渔民很快遭到杀害并被埋葬，但可以推测
他们的一些物品被岛民所利用。虽然我们不清楚那艘被缴获的船上有什么物品，但或许包含了相当数量的渔获和渔具，以及其他一些现代物品。或许岛民开始利用坚固的绳线和锋利的钢制鱼钩进行捕鱼。考虑到当今世界海洋污染的严重性，他们之前可能接触过鱼线和鱼钩。不过，我们无从得知他们是否会使用这些工具。就目前所知，他们赖以生存的主要方式之一是食用贝类，例如贻贝等。现在，我们已经初步了解了哨兵岛人的技术及其能力。接下来，让我们思考一个问题：他们是否生活在石器时代？毫无疑问，他们拥有并经常使用大量金属器物。尽管我们知道他们无法自己制造这些物品，但历史上一些因纽特人也曾利用陨石炼铁。尽管他们仍然被认为是石器时代部落，哨兵岛人可能使用石器来切割和加工这些金属器物。一些人认为他们是新石器时代的人，但新石器时代的主要特征是驯养动物和发展农业，而哨兵岛人并不符合旧石器时代、中石器时代或新石器时代的任何典型特征。他们应该直接被认为是未接触的原始部落。二十一世纪北哨兵岛及其居民的存在。引发了各种伦理和道德问题。现代世界几百年来一直在干预北哨兵岛，他们见识过我们神秘的科技产物，以及我们不同的语言和运作原理，宛如魔法般的机器。对于我们试图接触他们的行为，他们做出了各种反应，最近则表现出暴力倾向。他们是否意识到我们可以轻易地摧毁他们的一切？他们会考虑自己攻击行为的后果吗？他们是否认为自己的行为？可以阻止我们对他们的侵犯，这些问题都只能依靠设身处地的思考，才能奢望获得答案。但我们终究不是他们，他们的文化与我们所想象的一切截然不同。或许临近的部落居民能稍微理解他们一些，但至少在语言方面，哨兵岛人的文化与临近部落存在很大差异，甚至可能完全无法沟通。换句话说，约翰面对这些神秘的岛民时的反应。或许可以用来推测我们自己面对拥有更高科技的外星文明时会有什么样的反应。动物园假夫认为，某个假设存在的高级外星文明意识到了我们，却避免与我们直接接触。在这种情况下，我们本质上就如同被关在动物园里，供好奇的观察者观看，就像我们对哨兵岛人一样。外星文明可能正在等待我们达到某种科技创新水平，甚至达到某种政治或伦理标准后。才会与我们接触。也许他们正在等待我们具备直接联系他们的能力。尽管缺乏更好的表达，哨兵岛人仍然生活在一种非常原始的方式中。如果他们能在科技或道德方面取得进步，你可能会觉得有必要伸出援手，帮助他们融入现代文明。不过，还有一种可能的情景是他们主动与我们接触。如果他们能够建造一艘适航的船只，抵达附近的布莱尔港。他们就能够直接与我们进行交流。他们或许具备这样的能力，但却出于各种原因选择不这样做。通过观察哨兵岛人对我们出现的自然反应，我们或许可以从中推断一些人类面对外星文明时可能的反应。考虑到存在一些令人信服的证据表明我们可能正处于动物园假说之中，这的确值得我们严肃思考。至于哨兵岛人，我想我们都同意，最好不要打扰他们的生活。尽管他们此时此刻可能对现代疾病具有一定免疫力，但持续的接触仍然会让他们遭受巨大损失。这一点可以从周边其他部落融入现代社会时的遭遇得到佐证。安达曼人和加拉瓦人都曾被强行融入现代文明，结果都付出了惨痛的代价。虽然融入现代社会之初，很多人死于疾病，他们得到了药物和更好的卫生条件，生活质量也得到了一定改善。而事实证明，这是一个过期的错误。如今，许多融入现代社会的原住民，由于饮食不健康、缺乏运动以及沉迷酒精和香烟等不良习惯，健康状况不容乐观。一些旅游公司甚至被指责组织人体狩猎之旅，让游客一睹这些据说处于石器时代的人们。毫无疑问，与几个世纪以前相比，这些原住民现在的生活条件要恶劣得多。综合以上来看。哨兵岛人实际上非常幸运，得以长期远离现代社会的影响。从远处观察，他们身体强健，充满活力，展现出兴盛的景象。他们看起来身形矫健，生机勃勃
，岛上随时可见儿童和孕妇的身影，而这也意味着他们将继续处于一种与世隔绝的停滞的技术发展状态。与周围不断进步的现代世界相比，哨兵岛人俨然生活在另一个时空，他们所处的环境和文化与我们截然不同，简直让人难以想象，他们会如何看待外界的人类。非常庆幸。世界上仍然存在这样一群人，世世代代享受着祖先留下的淳朴生活。感谢您的观看，如果您喜欢这部视频，请留言、点赞或分享给您的朋友。我是敏感，我们下期再见。